வணக்கம் சிஷா இங்காஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு லன்ச் காம்போ என்னென்னா இந்த கொடை மிளகா இது குட்டி குட்டியாக கிடச்சது கொடை மிளகா சாம்பார் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் இந்த கோவக்காய் வந்து வெங்காயம் போட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வதக்கல் இப்போ எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் அரைச்சி விட்ட சாம்பாருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த பாரு நல்லா ஒரு ஒரு அஞ்சா ஒரு அஞ்சாறு மிளகா மிளகா போட்டுட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஒரே ஒரு ஸ்பூனு தனியாக ஃபுல்லாக ஒரு ஹி ஒரு ஃபுல் ஸ்பூனு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு ஒரே துளி ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் போட்டுட்டு இப்போ இது இங்கே பாருங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு அஞ்சாறு சில்லு தேங்காய் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதை வறுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி அரைச்சி விட்ட சாம்பார் இப்போ இதில் வந்து இதை தூக்கி இதை சேர்த்துடலாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இந் இந்த இந்த இதுலேயே சாம்பார்கள்லாம் வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு 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 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டால் போகிறோம் இது எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல எண்ணெய் நன்னா ஒரு ரெண்டு ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூனு நல்லா எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து இங்கே பாரு ஒரு 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 ஃபுல்லாக ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக சோம்பு சோம்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு இந்த இந்த வெங்காயம் சோம்பு வேண்டான்றவா ஆசிஸ்டல் கடுகு உத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கத்துக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த காய்க்கு தேவையான மாதிரி இங்கே பாருங்க ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக உப்பு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுக்கு இதை வதங்கட்டோம் இதை வதங்கட்டோம் நல்லா இப்போ இந்த சைடு ஒரு இது மாதிரி ஒரு மிளகா கூட இந்த வெடிக்கிரி மிளகா கூட போட மறந்துட்டேன் நான் அதை அப்படியே போட்டுறேன் இது காரம் இல்லை காரம் இருக்காது இதுக்கு மிளகா அடுத்து இப்போ இதில் இதில் சாம்பார் ஆசிஷல் கொஞ்சமாக கடுகு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதில் வந்து கருவேப்பில் கொஞ்சம் நல்லா பொண்ணு முருளாக வரட்டும் இது சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஃப்ரைட் டிஷ்ஷு இது கொஞ்சம் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு கூட போட்டுக்கலாம் இதோட இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயம் இந்த இந்த ரெண்டு மூணு மூணு பச்சை மிளகாய் இது மாதிரி உடச்சி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் 
போட்டு இந்த தக்காளி நான் வெங்காயம் போடலை வெங்காயம் போடாமல் தான் இந்த சாம்பார் பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப நல்லா மனமாக இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுக்கு இதில் வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கும் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக கல் உப்பு நான் சாம்பார் ஃபுல் சாம்பாருக்கே போட்டேன் உப்பு வேணும்னா அப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்து போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரொம்ப ரொம்ப மசிய ஆனோன்னு தேவையில்லை ஒரு ஒரு மூணு நாள் கொடமிளகா குட்டி குட்டி கொடமிளகா திண்டேன் நான் அதை போட்டுக்கிறேன் இனி வெறும் கொடமிளகா போட்டு சாம்பார் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எண்ணெயில் பிறந்துட்டு கொடமிளகா போட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எண்ணெயில் அப்படியே வதங்கட்டோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பாரு நல்லா பொன்முருளாக வந்துடுச்சா இந்த பாரு நல்லா பொன்முருளாக வந்துடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு மூணு மூணு தக்காளி வெங்காயம் இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் இந்த கோவக்காய் வெங்காயம் போட்டு இது மாதிரி வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு எல்லாம் சைட் டிஷ் இது இதுக்கு எல்லாம் உப்பெல்லாம் போட்டு ரொம்ப இப்போ என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு தக்காளி வந்து வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப ஸ்மேஷ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம இதை அலைமினா ஒரு அரை கிலோ கோவக்காய் இது மாதிரி இதை போட்டுட்டேன் இது மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் பிடிச்ச வந்து பட்டை லவங்கம் அதை கூட போட்டுக்கலாம் அது போட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி சுக்கா ரொட்டி ஏன்னா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வேகறதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் அப்படி பருப்பி இருக்கும் இதை பாருங்கள் நல்லா ஒரு சின்ன எலுமிச்சு பழம் ஒரு அளவுக்கு புளி இதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு தடவை கரைக்கிறேன் உப்பெல்லாம் நம்ம போட்டுட்டோம் இன்னும் இதை கொஞ்சம் அந்த புளி வா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சிட்ட அப்புறம் நான் வந்து அந்த அரைச்சது வருத்தது வர வருத்தது வந்து அரைச்சின்னு வந்துடுறேன் இங்கே வந்து பு பருப்பு வந்து நான் வேக வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ பருப்பு போட மாட்டேன் நான் இதில் கொஞ்சமாக தான் போடுவேன் இந்த சாம்பாருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த பருப்பு போடுவேன் பருப்பு அப்படியே இலைக்கு கொஞ்சம் இருக்குது இப்போது இதில் இது கொஞ்சம் இந்த பச்சை வாசனை போட்டோம் இந்த புளி தண்ணி புளி தண்ணி பச்சை வாசனை போட்டோம் இதில் வந்து இங்கே வர தண்ணியே விடலை அதே கொஞ்சம் அப்படி சுண்டி வருது இந்த சமயத்தில் 
இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இது கூட கருக்கு கருக்குன்னு தான் இருக்கும் இந்த பாரு இந்த பாரு இன்னும் வேகல அதனால என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமா தண்ணி ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இந்த பாரு இது வேகட்டும் வெந்த அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வீட்லேயே வீட்லேயே நான் அரைச்சது மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு வெறும மிளகாத்தூள் தான் போட பாரு போட்டுட்டு இறங்கிட்டோம்னாக்கா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக கோவக்கா ஃப்ரை நல்லா ரெடி ஆகிடும் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுவும் வேகட்டும் இதுவும் கொதிக்கட்டும் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா இந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போயிட்டு நல்லா கம கமான்னு இருக்குது வாசனையாக இதை அரைச்சின்னு வந்துட்டேன் நான் இதை அரைச்சி இதை அரைச்சின்னு வந்துட்டேன் இப்போ இதை அப்படியே இதில் சேர்த்துட்றேன் நான் நிறைய அரைச்சி விட்ட சாம்பார் நிறைய போட்டிருக்கேன் நான் வெண்டைக்காய் பண்ணலாம் கத்திரிக்காய் பண்ணலாம் பரங்கிக்காய் பண்ணலாம் வெள்ளை பூசணிக்காய் பண்ணலாம் அப்புறம் அவரைக்காய் சாம்பார் அவரைக்காய் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் பண்ணலாம் சௌ சௌ கொஞ்சம் தண்ணி அதை சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி விட்டோமா இது சேர்த்துட்டு இதுக்கு அடுத்து இந்த பருப்பையே சேர்த்துடலாம் கூடவே என்ன ஒரு ஒரு கரண்டி என்ன ஒரு ரெண்டு கரண்டி பருப்பு இன்னும் கெட்டியாக வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருந்தால் தான் பிடிக்கும் கெட்டியாக வேணும்னா இன்னும் இந்த மொத்த பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது லேசாக கொதி அப்படியே ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் அவங்க உப்பெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கோம் இப்போ இதில் இந்த சைடு இது பெருசாக வைக்கிறேன் இந்த சைடு இந்த பாரு நல்லா வெந்து போயிட்டு ஃபுல்லாக இந்த பாரு நல்லா இப்படி ஃபுல்லாக வெந்துட்டு நல்லா வெந்து போயிடும் இப்போ இந்த ஒரு ஸ்பூனு வெறும் வெறும் காரப்பொடி இது வெறும் மிளகாயை வந்து வறுத்து அரைச்சது இது கரம் மசாலா பொடி பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு பொடி இருந்ததுன்னா அது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் நான் வெறும் காரப்பொடி தான் போடுறேன் இன்றைக்கி இதில் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் நான் வெறுமை உளுண்டு உளுண்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் அருமையான கோவக்கா வதக்கல் வெங்காயம் போட்டு வித் ஆனியன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது இந்த பாரு போட்ட தண்ணியெலாம் எல்லாம் சுண்டிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இது கூட போட்டிங்கன்னாக்கா சாப்பிட சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே கூட சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கு கொஞ்சம் அப்படி ஒரு நிமிஷம் பதி பருப்பி வச்சிடலாம் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் கொதித்த அப்புறம் நான் காட்டேன் ஆ ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நல்லா கொதிக்கிறது நான் உப்பெல்லாம் பார்த்தேன் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ ஒரு இன்னொரு இறக்கத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கால் ஸ்பூனு பெருங்காயப்பொடி போட்டுட்டு 
அப்படி கலந்து விட்டுட்டு கொத்தமல்லி தாழை போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான கொடமிளகா அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ரெடி ஆகிடுது அவ்வளோதான் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் குழம்பு ஆகிடுது அடுத்து இங்கே இங்கே பாருங்கள் அப்படியே இங்கே பாரு எண்ணெய் அப்படியே எண்ணெய் அப்படியே அப்படி அப்படி வருது பாருங்கள் அடியில் இங்கே பாரு இங்கே பார்த்தீங்களா பாரு எப்படி ட்ரையாக எப்படி ஆகிடுச்சு இது கூட ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன கார சாருமாக இருக்கும் குடமாக இது கோவக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுது இப்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ பிளேட்டில் வச்சுட்டு காட்டுறேன் இந்த கொடை மிளகா சாம்பார் கோவக்காய் பொரியல் கோவக்காய் காய் பாருங்க நீங்களும் இந்த லஞ்ச் காம்போ எப்படி பிடிச்சிருக்கேன் என்னன்னு சொல்லுங்க தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ